गुड मॉर्निंग माइडियर फ्रेंड्स स्वागत है आप सबका यूट्यूब चैनल स्टडी विद मयंक मैं हूं आपका मयंक और मैं आपके लेके आ रहा हूं इंडियन पॉलिटी से भारत के राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति पर टेस्ट सीरीज इलेवन तो दोस्तों जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर लें और जो लोग मेरे वीडियो देख रहे हैं उनका ये फर्ज है कि वो और लोगों को भी इस बारे में बताएं तो चलिए मैं स्टार्ट करते हैं मैं आपको ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करना चाहूंगा टू द पॉइंट में आता हूं ठीक है तो पहला स्टार्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन जो है ये है इसमें से नियुक्ति किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है फर्स्ट है नियंत्रक महालेखा परीक्षक यानी कैक कंप्यूटर ऑर्डर जनरल सेकंड है यूपीएससी का जो चेयरमैन होता है वो थर्ड है वित्त आयोग का अध्यक्ष फोर्थ है राज्यों के राज्यपाल पांचवा है महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल तो कैक आप मालूम हो चाहिए कैक किसने किस से कितने में आता है कैक आता है वन से लेकर वन में आता है कैक यूपीएससी जो आता है वो आता है 314 में आर्टिकल 314 में वित्त आयोग आता है आर्टिकल 280 में और राज्य राज्यों के राज्यपाल का तो आपको पता चलना चाहिए 153 में आता है राज्यपाल से संबंधित महान्यायवादी का आता है 76 इन सब की नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है इन सभी की नियुक्ति तो यह आंसर है डी यानी एक दो तीन चार और पांच सेकंड क्वेश्चन देखते हैं सेकंड क्वेश्चन में ये मैच करना है हमें कौन सा कौन से से पहला है इसमें कुछ संघ राज क्षेत्रों के लिए विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति यानी कि कुछ संघ प्रशासित प्रदेशों के लिए कुछ नियम बनाने की राष्ट्रपति शक्ति जो होती है वो आर्टिकल 240 में होती है जैसे संघ शासित प्रदेश अंडमान निकोबार दादरा एंड नगर हवेली और दमन एंड दीव ये आपके जिस कुछ क्षेत्र है संघ लक्षद्वीप इन पर आर्टिकल 240 के तहत राष्ट्रपति विनियम बना सकता है एंड सेकंड है राष्ट्रपति सामाजिक व शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए एक आयोग की नियुक्ति कर सकेगा देखिए आयोग की जो शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए जो आयोग की नियुक्ति करेगा यानी कि यहां पर बात हो रही है ओबीसी अदर बैकवर्ड कास्टेस की बात हो रही है यहां ओबीसी की तो ओबीसी के बारे में जो प्रावधान लिखा है वो लिखा है आर्टिकल थ्री में ठीक है देखिए पिछड़ा शब्द जहां भी आ जाए ये शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग पिछड़ा वर्ग अगर कहीं भी आ जाए तो अदर बैकवर्ड कास्ट पे आपको लगा देना है बंद करके तो पिछड़ा वर्ग का मतलब ही होता है अदर बैकवर्ड कास्ट ठीक है तो ये लिखा है आर्टिकल 340 में सी है राष्ट्रपति राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और अनुसूचित जातियों के कल्याण पर प्रतिवेदन देने के लिए एक आयोग की नियुक्ति कर सकेगा देखिये ये भी सही है ये इसका होता है आर्टिकल थ्री मतलब अनुसूचित क्षेत्रों यानी कि एस के जो एस सी के क्षेत्र हैं उनके लिए एक आयोग की नियुक्ति अनुच्छेद तीन सौ उनतालीस के तहत कर सकता है राष्ट्रपति ठीक है तो यहां पे है थ्री थ्री नाइन एंड डी है हमारा प्रत्येक राज्य व केंद्र शासित प्रदेश प्रदेश शासित प्रदेशों में अनुसूचित जातियों की सूची व अधिसूचित करने की राष्ट्रपति शक्ति ये होती है आर्टिकल थ्री फोर्टी टू के तहत यानी कि केंद्र शासित प्रदेशों में जैसे अंडमान निकोबार में है जैसे वहां जरावा कम्युनिटी है और और कई सारी कम्युनिटी है जो लुप्त प्राय होने वाली है उन, उन, उनको अधिसूचित करने का अधिकार जो है वो राष्ट्रपति को होता है ठीक है वो ही बताएगा राष्ट्रपति बताएगा कौन सी कास्ट जो है अनुसूचित जाति में आती है ठीक है ये आर्टिकल थ्री फोर्टी टू के अंतर्गत आती है ठीक है तो यहां आंसर है बी एक तीन दो और चार थर्ड क्वेश्चन देखते हैं संविधान की पांचवी अनुसूची के पैरा सिक्स में पैरा सिक्स में पांचवी अनुसूची है इसके पैरा सिक्स में अनुसूचित जाति के संबंध में ठीक है अनुसूचित जाति का मतलब होगा शेड्यूल्ड शेड्यूल्ड कास्ट के संबंध में उपबंध किया गया है कि किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया जा सकता है यह संवैधानिक अधिकार किसको प्राप्त है देखिए किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित घोषित करना या किसी भी कास्ट को एस में डालना ये सब अधिकार जो होते हैं वो होते हैं हमारे राष्ट्रपति के ठीक है ये सब जो कार्य है राष्ट्रपति करता है राष्ट्रपति किसी कम्युनिटी को यानी एस जो कास्ट है उसे सलू ट्राइब यानी कि अनुसूचित जनजाति का दर्जा और या एस का दर्जा ये सब राष्ट्रपति के कार्य होते हैं ठीक है तो आपको आंख बंद करके राष्ट्रपति लगा देना है यहाँ पे आंसर है ए फोर्थ क्वेश्चन है देखिए फोर्थ क्वेश्चन भी मैंने जनजाति से बनाया है सलू ट्राइब से जनजाति सलाहकार परिषद यानी सलू ट्राइब की सलाहकार परिषद है के संबंध में कौन सा कथन सत्य है देखिये इसका प्रावधान संविधान की पांचवी अनुसूची में किया गया है देखिए इसका प्रावधान पांचवी अनुसूची में है सही है 
इसकी स्थापना राष्ट्रपति के आदेश पर की जाती थी मैंने बताया था आपको कोई भी जनजाति है या शेड्यूल कास्ट है शेड्यूल ट्राइब या शेड्यूल कास्ट है या ओबीसी है इसमें कुछ भी संशोधन किया जाएगा तो राष्ट्रपति की बिना मर्जी के नहीं किया जा सकता है जैसे कि ओबीसी में अभी किया जा रहा था कि तीन कैटेगरी में डिवाइड करना मतलब इसमें भी ओबीसी कास्ट में भी उप जातियों में डिवाइड करने का प्रावधान किया जा रहा था जिसके तहत जो अभी सत्ताईस परसेंट आरक्षण वाला जो है सिस्टम ओबीसी को दिया गया है उसमें बारह परसेंट दिया जा सके जो सबसे ज्यादा डिप्रेस्ड है नौ परसेंट जो जिनकी स्थिति थोड़ी सामान्य है और सॉरी बारह नौ हाँ बारह नौ और सात ऐसे प्रावधान था उसमें बारह नौ और, और सात का प्रावधान था यानी कि जो सत्ताईस परसेंट का रखा है इन्होंने उसमें बारह परसेंट उन्हें जो ओबीसी वाले हैं सबसे ज्यादा जो सबसे ज्यादा निम्न स्तर पर ओबीसी वाले उन्हें बारह परसेंट आरक्षण उन, उन जातियों को मिले और जो मध्य में है ओबीसी में उन्हें नौ परसेंट और सात परसेंट ऐसी भी चर्चा चल रही थी उप जातियों में बांटने की ओबीसी को तो ये राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है ठीक है तो यहाँ सेकेंड वाला भी यहाँ पे ठीक है थर्ड वाला है ऐसे राज्यों में की जाती है जहां अनुसूचित जनजातियां हैं किंतु अनुसूचित क्षेत्र नहीं है देखिए अनुसूचित जनजातियां मतलब वहां ऐसी कास्ट तो रह रही है लेकिन उनका कोई पर्टिकुलर क्षेत्र नहीं है ऐसी कंडीशन पे राष्ट्रपति जो होगा जनजाति सलाहकार परिषद का गठन करेगा इसलिए आंसर है डी यानी कि एक दो और तीन फिफ्थ क्वेश्चन है वो देखते हैं इसमें पूछा है कौन सा कथन सही है देखिए इसमें थोड़ा राष्ट्रपतियों के बारे में है पूरा ये क्वेश्चन अगर आपने राष्ट्रपतियों वाली लिस्ट है वो अगर ढंग से पढ़ी होगी उस पर नजर डाली होगी तो तो आप इसे कर पाएंगे वरना नहीं कर पाएंगे देखिए इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं आई एस एग्जाम में वो घुमा देते हैं क्योंकि इन, इन, इस टाइप के क्वेश्चनों की लोग प्रोडिक्शन मतलब अनुमान लगाते नहीं है और बाद में इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं तो मैं चाहता हूं आपको इनके बारे में थोड़ा भी थोड़ा बहुत इनका इतिहास भी पता होना चाहिए राष्ट्रपतियों के बारे में ठीक है इसमें पहला है राष्ट्रपति एन संजीव रेड्डी भारत के निर्विरोध राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे देखिए ये बिल्कुल सही है एन संजीव रेड्डी जो एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति रहे हैं जो निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं सेकंड है राष्ट्रपति बीवी गिरी का संबंध ट्रेड यूनियन आंदोलन से रहा है ये जो राष्ट्रपति बीवी गिरी थे इसके दो बार अध्यक्ष भी रहे हैं इस दो बार ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन ए के ट्रेड यूनियन ए इसके दो बार अध्यक्ष भी रहे हैं अध्यक्षता भी इन्होंने दो बार की ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की ठीक है तो ये भी सेकेंड वाला भी यहाँ पे सही है थर्ड है राष्ट्रपति डॉक्टर राधा कृष्णन को दार्शनिक शासक के रूप में जाना जाता है देखिए ये बिल्कुल सही दार्शनिक शासक का मतलब ये है कि डॉक्टर राधा कृष्णन के ही जन्मदिन पर आपको पता होना चाहिए पांच सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है मतलब इन्हीं की जन्म दिवस पर मतलब इन्हीं की याद में शिक्षक दिवस को मनाया जाता है जो कि एक महान दार्शनिक शासक थे एक महान शिक्षा भी थे ये तो इन्हें ये ख्याति प्राप्त थी और वैसे ही एक अपने में जो ग्यारहवें राष्ट्रपति हुए हैं मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं वो है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जिन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया की ख्याति प्राप्त है और ये हमारे मतलब राष्ट्रपति रहने के साथ साथ डीआरडीओ में भी इन्होंने वर्क किया यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में भी वर्क किया और साथ ही साथ इसरो में भी इन्होंने वर्क किया एंड फोर्थ क्वेश्चन जो है वो है भारत में किसी भी मुख्य न्यायमूर्ति ने कभी राष्ट्रपति के रूप में कार्य नहीं किया देखिए ये गलत है एक एक न्यायमूर्ति हुए थे एम हिदायतुल्ला एम हिदायतुल्ला हिदायतुल्ला एक चीफ जस्टिस हुए थे सुप्रीम कोर्ट के हिदायतुल्ला नाम से हिदायतुल्ला के नाम से हुए थे इन्होंने 1969 में राष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था तो ये सेकंड वाला फोर्थ वाला है गलत हो जाएगा तो आंसर है बी यानी एक दो और तीन सिक्स क्वेश्चन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यानी कि हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति से संबंधित है इसमें कौन सा कदम सही नहीं है ये आपको बताना है कौन सा कदम सही नहीं है देखिए पहला है वे भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे जी हाँ वो प्रथम राष्ट्रपति थे आ, ये संविधान सभा के अध्यक्ष तो थे ही इसी को क्रम में ध्यान रखते हुए छब्बीस जनवरी उन्नीस को ये राष्ट्रपति के रूप में चुने गए थे यानी चौबीस जनवरी को चुने चुन लिया गया था और छब्बीस जनवरी को तो हमारा गणतंत्र दिवस ही अप्लाई होता है चौबीस जनवरी उन्नीस को इन्हें राष्ट्रपति बनाया गया था एंड जब सेकंड बार जो इनका राष्ट्रपति का चुनाव होना था मतलब उन्नीस में हुआ राष्ट्रपति का सेकंड बार प्रथम जो नामांकन था उन्नीस में हुआ उसका सेकंड टाइम जो नामांकन हुआ राष्ट्रपति के लिए वो हुआ उन्नीस में हुआ तो ये सेकंड बार भी सेकंड बार भी निर्वाचित होके आए थे तो यह सेकंड वाला भी सही है और प्रथम बार जो बने थे मैंने बताया था छब्बीस चौबीस जनवरी 1950 को बने तो प्रथम बार जो बने थे वो चौबीस जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रपति ये बने थे यहां तीनों के तीनों सही है इनमें से कोई भी गलत नहीं है ठीक है सेवन क्वेश्चन देखते हैं इसमें बताना है कौन सा कथन सही है राष्ट्रपति से संबंधित है श्रीमती प्रतिभा पाटिल भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी देखिए गलत है प्रतिभा जो श्रीमती प्रतिभा पाटिल की जो थी वो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी ठीक है फर्स्ट थी पहला वाला गलत है 
व्यक्तिगत क्रम में प्रणब प्रणब मुखर्जी देश के चौदहवें राष्ट्रपति बने देखिए व्यक्तिगत क्रम में अगर देखें तो ये देश के जो थे तेरहवें राष्ट्रपति थे ना के चौदह में लेकिन इनके लिए चुनाव हुआ था वो चौदहवा राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था वो कैसे हुआ था मैं बताना चाहूंगा आपको आपको पता होना चाहिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वो दो बार रहे थे यानी कि नाइनटीन में भी चुने गए थे मतलब 1950 से लेकर जो 1952 और 1957 में भी चुन के आए थे ये दो बार तो डॉक्टर राजन प्रसाद ही रहे थे तो उस क्रम से अगर लगाएं तो ये तेरहवें राष्ट्रपति थे ठीक है ये देश के तेरहवें राष्ट्रपति लेकिन इनका जो चुनाव हुआ था वो इनका चुनाव था चौदहवा राष्ट्रपति चुनाव था इनका ठीक है तो यहां पर कोई भी सही नहीं है ना तो एक और ना ही दो आंसर है डी एट क्वेश्चन है संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है देखिए संसद के लिए जो राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है वो होता है वो करता है केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करता है क्योंकि जो केंद्रीय मंडल मंत्रिमंडल में जो कार्यभाग शक्ति निहित होती है ठीक है राष्ट्रपति मतलब संसद की कार्यभाग शक्ति शक्ति केंद्रीय मंत्रिमंडल और राष्ट्रपति में निहित होती है ये आर्टिकल सेवेंटी सेवन में ऐसा लिखा है तो यहाँ जो इसका अभिभाषण जो होता है जो स्पीच होती है वो केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा तैयार की जाती है यानी कि आंसर है डी नाइन्थ क्वेश्चन देखते हैं इसमें ये उपराष्ट्रपति से संबंधित है यानी कि वाइस प्रेसिडेंट से संबंधित है तो इसमें देखेंगे संविधान के आर्टिकल सिक्सटी में भारत के लिए एक उपराष्ट्रपति के संबंध में उपबंध है देखिए ये बिल्कुल सही है आर्टिकल सिक्सटी थ्री में भारत के लिए वाइस प्रेसिडेंट का उपबंध है ठीक है एंड सेकंड है संविधान के अनुच्छेद नवासी में लोकसभा के लिए सभापति के संबंध में उपबंध है देखिए जो एटी नाइन है वो ये कहता है कि राज्य सॉरी लोकसभा बोल गया मैं राज्यसभा के लिए जो राज्यसभा के लिए सभापति रहेगा वो भारत का उपराष्ट्रपति होगा ये 89 में ऐसा लिखा है संविधान के आर्टिकल 89 में लिखा है जो राज्यसभा का सभापति होगा वो उपराष्ट्रपति होगा ठीक है ये ऐसा लिखा है आर्टिकल 89 में थर्ड है उपराष्ट्रपति भारत का द्वितीय उच्चतम प्रतिष्ठित पदाधिकारी है यानी बरीता अनुक्रम अगर देखें तो पहले नंबर पर हो गया हमारा प्रेसिडेंट सेकेंड पे हो गया हमारा वाइस प्रेसिडेंट थर्ड पे हो गए हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब तो उस हिसाब से देखें तो सेकेंड नंबर पर आता है ये वाला भी सही है फोर्थ है उपराष्ट्रपति पद से संबंधित कोई औपचारिक कार्य या दायित्व तो नहीं है देखिए ये भी सही है इसका कोई वैसे औपचारिक कार्य तो होता नहीं है ये एक राज्यसभा का पदेन सभापति रहता है ठीक है पदेन सभापति रहता है राज्यसभा का और ये कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट भी होल्ड नहीं कर सकता है तो यहां पर ये चार वही सही है एक दो तीन और चार टेन क्वेश्चन देखते हैं भारत का उपराष्ट्रपति जब राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो इसके संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है देखिए पहला है इसमें बताना है कौन सा कथन इसका सही नहीं है देखिए पहला है वह राज्यसभा के सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन नहीं करेगा देखिए वह जब राज्यसभा उपराष्ट्रपति से राष्ट्रपति बनाया जाएगा मतलब हमारे आर्टिकल सिक्सटी फाइव में ऐसा प्रावधान है कि बाई द वे कोई भी राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है बीच काल में या फिर वह अपने पद से त्याग दे देता है तब उपराष्ट्रपति कार्यभार संभालेगा राष्ट्रपति की जगह तो ये पैंसठ वाला में लिखा है आर्टिकल सिक्सटी फाइव में लिखा है तो इसमें इसके अंतर्गत देखते हैं तो इसमें लिखा है वह राज्यसभा के सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन नहीं करेगा देखिए जब वो उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट के रूप में कार्य करेगा तब वह सभापति के पद यानी जो राज्यसभा का सभापति होता है उसके रूप में कार्य नहीं कर पाएगा तो ये पहला वाला बिल्कुल सही है सेकेंड है वह राज्यसभा के सभापति को दे वेतन व भत्तों का हकदार नहीं होगा देखिए यह भी सही है जब वह राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य भी नहीं करेगा तो उसके वेतन का हकदार भी नहीं होगा बल्कि जब राष्ट्रपति के रूप में करेगा तो राष्ट्रपति उसे राष्ट्रपति की सभी शक्तियां उन्मुक्तियां प्राप्त होंगी तथा राष्ट्रपति की उपलब्धियों भत्तों व विशेषाधिकारों का हकदार भी होगा ये आर्टिकल सिक्सटी फाइव में लिखा है और सी वाला यहाँ स्टेटमेंट सही है डी देखते हैं उसे राज्यसभा के सभापति को दे वेतन और भत्ते प्राप्त होंगे तो और मतलब राज्यसभा से जब संबंधी नहीं रहेगा तो राज्यसभा से वेतन को प्राप्त होंगे तो यहाँ डी वाला गलत है ठीक है तो यह आंसर है ए बी एंड सी सही है डी गलत है गलत पूछा तो गलत है केवल डी इलेवन क्वेश्चन देखते हैं ये भी उपराष्ट्रपति से संबंधित है इसमें देखते हैं कौन सा कदम सही है देखिए पहला है उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयोग तीस वर्ष है देखिए ये बिल्कुल गलत है उपराष्ट्रपति के संबंध में जो आयोग का प्रावधान है वो आर्टिकल सिक्सटी सिक्स छियासठ के उपबंध तीन में लिखा है इसकी आयु होनी चाहिए कितनी पैंतीस वर्ष ना कि तीस वर्ष ठीक है सेकेंड है उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए उम्मीदवार को लोकसभा या राज्यसभा के निर्वाचन के लिए पात्र होना चाहिए ये भी गलत है इसे केवल राज्यसभा के लिए पात्र होना चाहिए ना राज्यसभा के निर्वाचन के लिए पात्र होना चाहिए लिखा है आर्टिकल 66 के दूसरे उपबंध में ठीक है और इसका जो चुनाव होता है वो गुप्त गुप्त मतदान के थ्रू होता है और जो अनुपातिक प्रतिनिधित्व का जो सिद्धांत है उसके अनुसार एकल संक्रमण ही एकल संक्रमण ही मत के द्वारा होता है यानी कि जो एकल संक्रमण ही मत को इंग्लिश में बोलते हैं 
उसका मैं याद नहीं आ रहा हिंदी में एकल संक्रमण मत बोलते हैं एकल हस्तांतरण या एकल एकल हस्तांतरण मत बोलते हैं उसके अनुसार इसका जो निर्वाचन होता है तो चलिए आपको यही याद रखिए अभी इंग्लिश में जब याद आ जाएगा तो बता दूंगा तो यहाँ यहाँ पे दोनों ही गलत है तो आंसर है यहाँ पे डी ट्वेल्थ क्वेश्चन देखते हैं इसमें भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में निम्नलिखित में से कौन शामिल होते हैं देखिए ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है और यहाँ पे आई एस के एग्जाम में आप लोग मात्र दिखा जाते हैं इस क्वेश्चन को देख के तो इसमें देखिए इसमें लिखा है केवल लोकसभा के निर्वाचित सदस्य केवल राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य देखिए ये तीनों के तीनों ही गलत है तीनों के तीनों ही गलत है अब मैं आपको बताना चाहूंगा जो इसके निर्वाचक मंडल में कौन कौन होगा ये लिखा है आर्टिकल सिक्सटी के एक उपबंध में लिखा है देखिए इसके निर्वाचक मंडल में कौन कौन होगा लोकसभा के सदस्य प्लस राज्यसभा के सदस्य और लोकसभा राज्यसभा के मनोनीत सदस्य भी होंगे मतलब एक तो अपॉइंट जो चुन के आए इलेक्टेड सदस्य तो है ही होंगे इलेक्टेड तो होंगे उसके अलावा जो नॉमिनेटेड है यानी कि या अपॉइंटेड सदस्य हैं वो भी इसमें इनके चुनाव में मतदान कर सकते हैं लेकिन इस इनके चुनाव में लेकिन इनके चुनाव में जो विधानसभा है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिलिंग है वो विधान परिषद वो मतदान नहीं कर सकती है ठीक है तो इनके में लोकसभा और राज्यसभा के जो मनोनीत सदस्य हैं वो भी कर सकते हैं और जो इलेक्टेड हैं वो भी कर सकते हैं जबकि राष्ट्रपति के में ऐसा नहीं होता है राष्ट्रपति में लोकसभा और राज्यसभा के मनोनीत या विधानसभा के मनोनीत सदस्य मतदान नहीं कर सकते हैं ठीक है ये आपको बात याद रखनी है कंप्यूटर करके आप पढ़ेंगे तो आपको अच्छे समझ में आएगा तो यहाँ पर कोई भी सही नहीं है तो यहाँ आंसर है डी उपरुक्त में से कोई नहीं थर्टीन क्वेश्चन देखते हैं भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में इसमें कौन सा एकदम सही नहीं है देखिये पहला है किसी राज्य के विधानमंडल का सदस्य उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार हो सकता है देखिए ये बिल्कुल सही है किसी राज्य के विधानमंडल का सदस्य उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार हो सकता है आर्टिकल 66 के टू प्रबंध में लिखा है कि किसी राष्ट्र विधानमंडल का सदस्य हो सकता है ठीक है सेकंड है संसद का कोई सदस्य उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार हो सकता है देखिए ये भी सही है ये भी इसके बारे में आर्टिकल सिक्सटी के दूसरे उपबंध में लिखा है थर्ड है उपराष्ट्रपति के चुनाव के नामांकन के लिए पचास प्रस्तावक और पचास अनुमोदक होने चाहिए देखिए ये गलत है 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक चाहिए होते हैं किसके लिए प्रेसिडेंट के लिए ठीक है और इसके लिए चाहिए चाहिए होते हैं 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक यानी 20 भी चाहिए होते हैं इसके लिए तो यहां पर सी वाला गलत है और डी है उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार को भारतीय रिजर्व बैंक में एक निश्चित राशि जमा कराना आवश्यक है देखिए ये भी सही है इसे आरबीआई में पंद्रह हजार रुपए जमानत राशि जमा करवानी पड़ती है कितनी पंद्रह हजार रुपए और पंद्रह हजार जमा करवानी पड़ती है प्रेसिडेंट को ठीक है तो यहां गलत है केवल सी फोर्टीन क्वेश्चन देखते हैं इसमें भी वाइस प्रेसिडेंट ही बनाया है मैंने इसमें इसके संबंध में कौन सा कथन सही है ये बताना है तो पहला है यहाँ उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित सभी शंकाओं व विवादों की जांच व निर्णय भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा की जाती है तो मैंने बताना चाहूंगा आपको पहले भी क्वेश्चन मैंने बताया था ये वाला यहाँ पे गलत है पहले भी बताया था कि जो राष्ट्रपति होते हैं वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव से संबंधित कोई भी जांच या शंका से संबंधित जो भी है वो सब जांच होती है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुप्रीम कोर्ट करता है ये लिखा है आर्टिकल 71 के पहले उपबंध में ऐसा लिखा है कि ऐसी मतलब किसी सभी प्रकार की शंकाओं या विवादों की जांच सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की जाएगी ठीक है सुप्रीम कोर्ट करेगा इस सब इसका सबका समाधान और और सुप्रीम कोर्ट अगर उसको लगता है कि इसका जो चुनाव हो रहा है निर्वाचन हो रहा है वो गलत तरीके से हो रहा है तो इस निर्वाचन को रद्द भी कर सकता है लेकिन पूर्व में यानी कि पहले के निर्वाचनों को रद्द नहीं करेगा जो वर्तमान में जो गड़बड़ी है उस संबंधित उससे संबंधित निर्वाचनों को रद्द भी कर सकता है ये सुप्रीम कोर्ट को अधिकार दिया गया है तो पहला वाला गलत हो जाता है सेकेंड है भारत का मुख्य न्यायमूर्ति यानी चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट उपराष्ट्रपति को पद की शपथ या प्रतिज्ञा दिलाता है देखिए ये भी गलत है चीफ जस्टिस जो है सुप्रीम कोर्ट वो नहीं दिलाता है ये राष्ट्रपति के सामने लेते हैं यानी प्रेसिडेंट के सामने प्रतिज्ञा लेनी होती है प्रेसिडेंट या तो किसी अन्य व्यक्ति को नॉमिनेट कर सकता है जिसके सामने प्रतिज्ञा लें लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जज के सामने नहीं लेते हैं ठीक है तो यहां सेकंड वाला भी गलत है थर्ड है उपराष्ट्रपति को पदोच्छत करने संबंधी प्रस्ताव लोकसभा या राज्यसभा प्रस्तुत किया जाता है पदोच्छत का मतलब होता है अपने पद से हटाने संबंधी प्रस्ताव देखिए ये जो है ये राज्यसभा से संबंधित होते हैं आपको पता होना चाहिए राज्यसभा के पदीन सभापति होते हैं लोकसभा से इनका कोई संबंध नहीं होता है तो इन्हें इनसे प्रदर्शित करने संबंधी कोई प्रस्ताव है तो वो राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाएगा ना कि लोकसभा में तो यहाँ पे सी वाला भी गलत है डी है राज्यसभा की अध्यक्षता उपराष्ट्रपति द्वारा की जाती है देखिए बिल्कुल सही है किंतु वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है देखिए ये सही है उसकी उसकी जो अध्यक्षता है वो तो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है लेकिन वह उपराष्ट्रपति द्वारा की जाती है लेकिन वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है यहां डी वाला सही है 
फिफ्टीन क्वेश्चन देखते हैं ये भी वाइस प्रेसिडेंट से संबंधित है इसकी पदावधि यानी कब तक इसकी जो पद की जो ड्यूरेशन है वो कब तक रहेगी और कब तक अपने पद पर आसीन रहेगा इससे संबंधित है तो इसमें कौन सा कदम सही है देखिए पहला है इसमें उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को सौंपता है देखिए ये बिल्कुल सही है ये आर्टिकल सिक्सटी सेवन का में लिखा है कि वह अपना जो क्या बोलते हैं त्याग पत्र है वो राष्ट्रपति को देता है ये सही है बिल्कुल सेकंड है इसे राज्यसभा और लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित संकल्प से पद से हटाया जाता है देखिए इसमें राज्यसभा के समस्त सदस्यों का बहुमत दो त्याई बहुमत होना चाहिए ना कि लोकसभा का लेकिन लोकसभा बाद में उनके जो बहुमत है उससे सहमति जताता है केवल उससे वोट नहीं करता है उससे उस सहमति जताता है तो यहां बी वाला भी गलत है सेकंड है जैसे कोई संकल्प पारित हुआ तो करने से पूर्व चौदह दिन की सूचना देना आवश्यक उससे पूर्व चौदह दिन पहले उसे सूचना देना आवश्यक है देखिए ये बिल्कुल सही है ये लिखा है आर्टिकल सिक्सटी सेवन गांव में ऐसा लिखा है अगर अपने उपराष्ट्रपति को पद से हटा रहे हैं तो उससे पहले आपको बताना पड़ेगा चौदह दिन पहले बताना सूचना देनी पड़ेगी उसे ठीक है और उपराष्ट्रपति पदावधि समाप्त के पश्चात भी पद पर बने बना रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण न कर ले देखिए ये भी सही है ये आर्टिकल सिक्सटी सेवन भी लिखा है कि वह तब तक बना रहेगा जब तक कोई नया पदाधिकारी पद ग्रहण न कर ले यानी कि यह है या तो पांच साल पांच साल तक बना रहेगा या फिर अगर मान लो पांच साल से पहले वो डिस्कालीफाइड कर दिया जाता है और जब तक कोई नया बंदा चुन के नहीं आता है तब तक वह अपने पद पर बना रहेगा ठीक है और एक बात और मैं बोलना चाहूंगा यहां पे आपको एक जो उपराष्ट्रपति होता है ये रीइलेक्टेड हो सकता है ये रीइलेक्टेड होके दोबारा आ सकता है रीइलेक्टेड होके आ सकता है इसके संबंध में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है और जो आर्टिकल साठ होता है यह उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है यानी उपराष्ट्रपति का चुनाव उसके जो समय तारीख है या समय है पूर्व होने से पहले करवा लिया लेना चाहिए ये ऐसा आर्टिकल साठ में लिखा है ठीक है तो आपको पता होना चाहिए डॉक्टर हामिद जो हामिद अंसारी हैं वो भी तीन बार उपराष्ट्रपति रह चुके हैं तो ऐसा कोई कंडीशन नहीं है कि राष्ट्रपति जो उपराष्ट्रपति वो रिलेक्टेड नहीं होकर आ सकता है तो यहां पे केवल बी वाला गलत है यानी कि बी वाला गलत है ए सी एंड डी सही है देखिए सोलहवा क्वेश्चन है इसके बारे में बताना है उपराष्ट्रपति संबंधित है इसमें कौन सा कथन सही है पहला है उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में अधिकतम एक वर्ष तक कार्य कर सकता है यानी कि अगर किसी राष्ट्रपति की डेथ हो जाती है तो उसका डिसीजन उपराष्ट्रपति एक साल तक उसकी कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है देखिए ये वाला गलत है वह एक साल तक नहीं मात्र छह महीना तक कार्यवाहक राष्ट्रपति रह सकता है उपराष्ट्रपति छह माह तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है तो यह पहला वाला गलत हो जाता है सेकेंड है संविधान उपराष्ट्रपति पद के लिए दूसरी अनुसूची के तहत वेतन व भत्ते का उपबंध करता है देखिए ये गलत है दूसरी अनुसूची के तहत जो उपराष्ट्रपति के वेतन और भत्ते का जो संबंध है वो है वह होता है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के पदेन सभापति यानी राज्यसभा के सभापति के तौर पे होता है जो कि पहले लगभग सवा लाख रुपए था और वर्तमान में अभी जो 2018 का बजट आया है उसमें ये चार लाख रुपए करने की घोषणा की गई है कि चार लाख रुपए उपराष्ट्रपति का वेतन होगा और जो राष्ट्रपति है उसका वेतन पांच लाख रुपए महीना किया जाएगा ठीक है ऐसी घोषणा की गई है तो यहाँ एक और दो दोनों गलत है तो यह आंसर है डी ना तो एक और ना ही दो सेवनटीन क्वेश्चन है यदि भारत के उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का कोई संकल्प राज्यसभा में विचाराधीन है मतलब राज्यसभा में विचार चल रहा है उस पर संकल्प करने का पद से हटाने का इस स्थिति में जो इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है ये बताना है आपको आ, पहला है वह राज्यसभा में नहीं बोल सकता सेकेंड है राज्य राज्यसभा लिखना भूल गया राज्यसभा की कार्रवाई में भाग नहीं ले सकता थर्ड है राज्यसभा के किसी विशेष विषय पर मतदान नहीं कर सकता देखिए यह पहला वाला बिल्कुल गलत है सेकेंड वाला भी गलत है थर्ड वाला सही है अगर कोई अगर राष्ट्र उपराष्ट्रपति को हटाने का कोई प्रस्ताव है कोई संकल्प है विचाराधीन है राज्यसभा में तो वह राज्यसभा में बोल सकता है वहां की कार्रवाई में भाग भी ले सकता है लेकिन किसी विषय पर मतदान नहीं कर सकता है उसे किसी टॉपिक पर मतदान करने का अधिकार नहीं है ऐसा लिखा है आर्टिकल बानवे के खा उपबंध में लिखा है बानवे के खा उपबंध में लिखा है कि अगर उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का संकल्प राज्यसभा में विचाराधीन चल रहा है तो वह राज्यसभा में कार्रवाई में बोल सकता है वहां भाग ले सकता है लेकिन उसके किसी विषय पर मतदान नहीं कर सकता है ये आर्टिकल 92 टू खा में लिखा हुआ है तो यहां गलत पूछा है कौन सा कथन सही है सॉरी सही पूछा है सही तो केवल तीसरा वाला है केवल तीसरा एटीन क्वेश्चन देखते हैं राज्यसभा की बैठक की अध्यक्षता सभापति और उपसभापति की अनुपस्थिति में किसके द्वारा की जाती है तो देखिये राज्यसभा की जो बैठक मान लो कि उसका जो अध्यक्ष सभापति भी एबसेंट है और उप भी नहीं है तब किसकी अध्यक्षता अध्यक्षता में की जाएगी देखिए तब जो बैठक होगी इसके संबंध में जो उप प्रावधान है वो आर्टिकल 91 के खा में लिखा है 91 के खा प्रबंध में लिखा है कि जब उपराष्ट्र सभापति भी नहीं है और उपसभापति भी नहीं है तब उसकी जो 
बैठक की अध्यक्षता है वह राज्यसभा की प्रक्रिया के नियमों के द्वारा अवधारित व्यक्ति यानी जिसे व्यक्ति को अपॉइंटेड किया जाता है पहले से अपॉइंटेड किया गया है यानी विपक्ष का नेता सही या कोई और सही जिसे अपॉइंटेड किया गया है उस सभापति के बाद तो वो करेगा ठीक है तो यहां सी वाला केवल सही है क्वेश्चन देखते हैं इसमें राज्यसभा के उपसभापति के संबंध में कौन सा कथन सही है तो मैं बताना चाहूंगा यहां पे जो पहला देखते हैं एक उपसभापति का पद रिक्त होने पर राज्यसभा के सदस्यों में से ही किसी सदस्य को उपसभापति के रूप में चुने गई राज्यसभा के सदस्य में से ही किसी को उपसभापति के रूप में चुना जाएगा यह वाला बिल्कुल सही है आर्टिकल एट्टी में लिखा गया है ऐसा ठीक है अगर उपराष्ट्र उप सभापति का नहीं रहता है तो राज्यसभा के जो कैंडिडेट है उन्हीं में से उपसभापति का चयन किया जाएगा ठीक है उन्हीं लोगों की सर्वसम्मति से एंड भी देखते हैं यहां राज्यसभा के लिए पात्र व्यक्ति उपसभापति बन सकता है इसके लिए राज्यसभा का सदस्य होना आवश्यक नहीं है देखिए ये गलत है राज्यसभा का सदस्य होना इसके लिए आवश्यक है ना कि नहीं होना ठीक है राज्यसभा को इसमें एक तो प्रावधान लगाया एट्टी नाइन में कि राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए और यहां बात हो रही है सेकंड स्टेटमेंट में कि राज्यसभा का जरूरी नहीं कि राज्यसभा का सदस्य हो तो सेकंड वाला यहां गलत हो जाता है थर्ड है उपराष्ट्रपति को पद से राज्यसभा में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के दो तिहाई बहुमत द्वारा हटा सकते हैं देखिए ये वाला भी गलत है इसमें दो तिहाई बहुमत नहीं साधारण बहुमत से इसे हटाया जा सकता है ठीक है तो ये वाला भी गलत है डी है उपराष्ट्रपति उपसभापति को पद से हटाने के लिए चौदह दिन पूर्व सूचना देना आवश्यक नहीं है देखिए आवश्यक नहीं है देखिए उपसभापति को भी पद से अगर हटाने के लिए उसे चौदह दिन पहले सूचना देनी पड़ेगी तो ये डी वाला भी यहां गलत हो जाता है इसमें लिखा है नहीं है जबकि उसे देनी पड़ती है सूचना ट्वेंटी क्वेश्चन देखते हैं और आज का आखिरी क्वेश्चन है भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है यह भी उपराष्ट्रपति संबंधित है तो इसमें पहला है उपराष्ट्रपति बनने के लिए व्यक्ति के पास जनता के सदन का निर्वाचित होने की योग्यता होनी चाहिए देखिए पहला वाला गलत है जनता का सदन कौन सा होता है जनता का सदन होता है लोकसभा ठीक है जबकि जो उपराष्ट्रपति है उसे बनने के लिए किसका किसका कैंडिडेट होना चाहिए राज्यसभा का तो इस हिसाब से यहां पर पहला वाला गलत हो जाएगा सेकेंड है किसी राज्य की विधायिका का सदस्य इस पद के लिए उम्मीदवार हो सकता है देखिए ये वाला बिल्कुल सही है किसी राज्य की विधायिका सदस्य इस पद के लिए उम्मीदवार हो सकता है और उम्मीदवार जब जब वो चयनित हो जाए उसके बाद उसे छह माह के भीतर भीतर या संसद का या राज्य विधायिका का पद छोड़ना पड़ेगा ठीक है ऐसा भी प्रावधान है थर्ड है उपराष्ट्रपति पद का कार्यकाल उतना ही होता है जितना कि राष्ट्रपति का देखिए ये भी सही है उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति का दोनों का कार्यकाल होता है पांच वर्ष ठीक है उसे एक औपचारिक महाभियोग द्वारा पद से हटाया जा सकता है देखिए यह गलत है औपचारिक महाभियोग वाली प्रक्रिया होती है राष्ट्रपति के में जो कि आर्टिकल सिक्सटी टू में लिखा है महाभियोग की प्रक्रिया में राष्ट्रपति संबंधित इसमें ऐसा नहीं होता है इसमें राज्यसभा के जो कैंडिडेट होते हैं राज्यसभा के कैंडिडेट होते हैं उनका दो तिहाई बहुत चाहिए होता है और उसे दो तिहाई बहुमत को जब पारित हो जाए उसके बाद लोकसभा कैंडिडेट उस पर सहमति जता दें केवल तो इसे हटाया जा सकता है तो यहाँ पे गलत है केवल एक और चार तो दोस्तों आज हम की रहे हमारे एम तो आज के लिए बस इतना ही लेक्चर पसंद है तो लाइक कीजिए ना पसंद है डिसलाइक कीजिए डिसलाइक क्यों किया कमेंट बॉक्स में आगे जरूर बताइए और चीजों को शेयर जरूर करते रहिए ताकि और लोगों को फायदा मिल सके और दोस्तों थोड़ा मुझे दुख हो रहा है कि आप लोग मेरे वीडियो को थोड़ा सीरियसली नहीं ले रहे हैं आप लोग इन वीडियो सीरियसली जरूर लीजिए क्योंकि आप लोग अगर सोच रहे हैं कि हम लोग पॉलिटी अच्छे से पढ़ चुके हैं तो भाई फिर रिविजन करने में दिक्कत क्या है टेस्ट सीरीज लगाने में दिक्कत क्या है अगर अच्छे से कर चुके हो तो टेस्ट सीरीज लगाओ और टेस्ट सीरीज में अपने लगा के नंबर तो बताओ इनके मार्क्स कितने मार्क्स आप ऑप्टेन कर रहे हैं आपको केवल अपने मन से ही आपने सोच लिया कि मुझे तो बहुत अच्छे से पॉलिटी आती है बहुत अच्छे से आती है भैया बहुत अच्छे से आती है तो ये वीडियो को देखिए और वीडियो में कितने आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं उसके हिसाब से आप नीचे आंसर बताइए ऐसा आप कर नहीं रहे हैं आपको ये लगता है शायद बहुत ही ज्यादा लेंदी ये क्वेश्चन है इस टाइप के आते नहीं आपको सिंपल सिंपल क्वेश्चन चाहिए भैया सिंपल सिंपल आइए इसके एग्जाम में नहीं होते हैं जो नए कैंडिडेट है उन्हें बताना चाहूंगा आप ऐसी गलती ना करें पुराने कैंडिडेट अच्छे से जानते हैं आइए इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो ठीक है तो आपको अच्छे से मेहनत करनी है इधर उधर भटकना नहीं है आराम से चैनल को सब्सक्राइब करें और अन्य दोस्तों को भी बताएं ताकि आपको और फायदा मिल सके ठीक है तो आज के लिए बस इतना ही जय हिंद